Now that we've finished our series on Ecclesiastes, we're going to focus on Christmas for the month of December. コヘレトの手紙のシリーズを終えた今、12月はクリスマスに注目していきます。After Christmas, we'll begin a new series on the Gospel of Mark. クリスマスの後、マルコの福音書の新しいシリーズを始めます。When I say Christmas, what does it make you think of? えっと、クリスマスというと何を思いますか何を考えますか Nothing? Presents! Thomas is thinking of presents! What else does it make you think of? Cake? Only in Japan. <laughs> <laughs> Plenty of food. Yeah, that's universal. <laughs> well, I think when we say Christmas, most people think of the Christmas story. We think of the town of Bethlehem. ベツレヘムの町のことを考えます。We think of Mary, Joseph, the wise men, the shepherds, the angels. マリア、ヨセフ、博士、羊飼い、天使のことを考えます。By the way, I'm thinking of making the angels fly during the living Christmas. It's going to be marvelous. リビングクリスマスでは天使が飛ぶようにします。So I'm going to do that to my own children because I'm not, I'm not sure about doing it to anyone else's. <laughs> その役はあの自分ちの子供を使ってやるようにします。Um, we think of the Christmas story, though. In fact, we're going to have that during our living Christmas on December 25th, so don't forget. So don't forget to hand out the invite cards either. だから招待状を配るのを忘れないでください。Actually, Wilma was telling me that she's handed out a bunch of invitations already. ウィルマがもうウィルマはもうたくさんの人に配ってくれたと言ってます。And I've been handing them out to random people all week too. で、私も一週ずっと一週間配り続けました。Oh, you're delivering the mail. Hey, come to this. So、uh, please hand them out. どうぞ、招待状を配ってください。In the whole New Testament, the story of Christmas only appears in the Gospels of Matthew and Luke. 新約聖書の中でその話はマタイの福音書とルカの福音書にしか出てきません。しかし今日は、使徒パウロの目を通して見たクリスマスを見ていきたいと思います。パウロの手紙はそれらの福音書の話と全く異なります。彼はイエス様の歴史にあまり関心がありません。イエス様の奇跡についても書いていません。彼はイエス様の言葉をとてもまれに引用しています。彼はイエス様の生涯について一般的に語られる話をしていません。彼はイエス様の生涯についていっぱんに語られる話をしていません。彼はイエス様の Christ in our lives. そうではなくて、パウロの焦点は、クリスチャンである私たちが、復活したキリストをどのように生活の中で経験するかということにあります。Paul doesn't ignore Christmas, though. しかし、パウロはクリスマスを無視しているわけではありません。Far from it. そんなつもりは、もうとはありません。However, for Paul, Christmas is not an old story about Jesus. Rather, Christmas is an always present, always happening encounter with Christ. This is a unique view of Christmas, and it functions as the climax of Paul's argument in the book of Galatians. クリスマスに関するこの独自の視点はガラティア人の手紙の中でのパウロの議論の最も大切なことを表す働きをしています。Paul's whole argument in Galatians concerns salvation. ガラティア人の手紙のパウロのすべての主張は救いについて考慮することです。Some Jews had come to the church and they were defining salvation in a way that absolutely horrified Paul. 
あるユダヤ人たちが教会に来て彼らはパウロが愕然とするような方法で救いを定義しました。They had a simple but flawed equation. Faith in Christ plus keeping the law of Moses equals salvation. とと Throughout Galatians, Paul argues passionately against this idea. ガラティア人の手紙の中でパウロはこの考えに対し熱心に議論しています。Rather, パウロはキリスト足す何もないものは救いであると宣言しています。This whole argument reaches its climax in Galatians 4, 1-7. この議論はガラティア人の手紙4章1節から7節でクライマックスを迎えます。Here Paul explains the true nature of salvation. ここでパウロは救いの本質を説明します。He, does, メメ彼のメッセ説明によってクリスマスはキリスト教の救いのメッセージの中心であることがわかります。Salvation is just a fancy word that means rescue. 救いは救助を意味するファンシーな言葉にすぎません。But if you start talking to someone about rescue, the first question is rescue from what? しかし、もしあなたが誰かに救助について話し始めるとしたら、最初の質問は何から救助するのかです。The next question is, well, how? 次の質問はどうやってです。So here Paul's thought roughly follows these questions. ここでのパウロの考えは大体これらの質問に沿っています。He talks about salvation in terms of the problem, the solution, and the result. Here's the problem. What I'm saying is that as long as an heir is under age, he is no different from a slave, although he owns the whole estate. The heir is subject to the guardians and trustees until the time set by his father. So also, when we were under age, we were in slavery under the elemental spiritual forces. ところが、相続人というものは全財産の持ち主なのに子供のうちは奴隷と少しも違わず、父の定めた日までは後見人や管理者の下にあります。私たちもそれと同じで、まだ小さかった時にはこの世の幼稚な教えの下に奴隷となっていました。These verses make the essential problem plain. これらの説は本質的問題を明らかに表しています。It's slavery. それは奴隷制です。Human beings do not have the ability to determine their own paths. 人間には自分の道を決める能力がありません。We all start out in the same place. 私たち全員は同じところからスタートします。We all live under the power of sin and cannot control our own destinies. This is the basic plight of the slave. He cannot choose his own path. Someone else does that for him. I'm going to need、uh, a couple of helpers. Okay, is there someone who can, can. I need two people. Where's Josh? Yeah. Oh, Takeshi. Okay. So this is, this is funny because I've done this before and Takeshi did it last time. So he's got experience. So, If slavery is the basic human problem, it seems like it would be easy for people to recognize, right? Slavery is bondage. And it's fairly、uh, simple to recognize bondage when we see it, right? So,、uh, yeah. <laughs> Never a dull moment here at Tika. So, put your hands together for me. Okay, so here we go. Yeah. Is that uncomfortable? 
Is it supposed to be? Yes. Then yes. Awesome. Mission accomplished. Okay, and got the padlock here. So there you go. Now check it. Are you fairly well bound? Yeah, that's good. Okay. I got the keys right there, so it's not a problem. So show those chains to everyone. When we see the chains, anyone can spot slavery. Go ahead, try to break free, see if you can break those chains. Okay, that right there, pull them up again, that is slavery. But these are not the only kind of bonds that really enslave us. Our bonds are much more difficult to, to detect most of the time. They look uh, more like this. These bonds are subtle. In fact, you can see right through them if you look. They won't look like chains uh, at all. They just look clear. But ah. tell me if it's too tight. <laughs> okay, that's that'll probably do. I could keep going, but I think I made the point. You guys go ahead and sit on the front row for a little bit. I'm going to call you back in a second. <laughs> See, it, it makes no difference. Hold your hands up, Takeshi. <laughs> Takeshi is just as much a slave as Josh is. Go ahead, try to pull your hands apart, Takeshi. Can you do it? He can't do it. <laughs> oh, stop doing that. <laughs> we, we're going to put more on there if you keep doing that. Because I can make it so you can't pull those apart. <laughs> <laughs> Don't try too hard. <laughs> so in Galatians, Paul is making the point that the Jewish law is this kind of bond. It's, it too uh, is part of the universal human experience of slavery. And just as most non-Jews can't see their bonds, most Jews celebrate the law without realizing that it is part and parcel of the same system. This is what Paul means when he talks about elemental spiritual powers. The Greek word is stoikeia. The stoikeia are hard to define and even harder to translate. But basically, the stoikeia represent the world system in opposition to God. しかし、It includes spiritual, cultural, philosophical and religious elements. Humans give this system their devotion. And they expect to receive a feeling of freedom and fulfillment in return. But instead, they receive only subtle bonds of slavery. What are the unseen things that bind you? Are you enslaved by the constant feeling that you have to work to be good so that you can please God or people? 
あなたは神や人から喜ばれるように善良であるように努力しなければならないという感情に常に縛られています縛られていませんかもしかしたらあなたは成功しなければいけないという思いに苛まれているかもしれませんしかし成功だけでは満足することはできないのです Maybe you're plagued by the vague sense that something is missing from life. もしかしたら人生の中で何か欠けているものがあるという漠然とした思いに悩まされているかもしれません。That too is a symptom of slavery. もうそれ,それも奴隷性の症状です。We often think that if we develop and mature as people, the sense of emptiness will go away. 私たちはもし自分がもっと成長し人間として成熟だったら虚無感はなくなるかもしれないと考えます。しかし奴隷状態は何かを達成して抜け出せるものではありません。奴隷性には私たちが考えて抜け出せる方法はありません。We have to be rescued from it. 私たちはそこ,へそこから救い出されるしかないのです。This is the problem. これが問題なのです。But what is the solution? では、解決策は何でしょう of course, the solution is Christmas. もちろん、解決策はクリスマスです。But when the set time had fully come, God sent his son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law that we might receive. Adoption to sonship. しかし定めの時が来たので神はご自分の御子を使わしこの方を女から生まれたものまた立法の下にあるものとなさいましたこれは立法の下にあるものをあがい出す,ない出すためでその結果私たちが子としての身分を受けるようになるためです Think about the problem of slavery for a minute. 奴隷性の問題について少し考えてみましょう、uh, OK slaves stand up どうぞ、ドレスの方たち立ち上がってください。So, uh, Takeshi, I want you to remove Josh's bonds. たけしさん、どうぞ、ジョッシュが縛られているものを取ってあげてください。<笑> so, it is impossible for one slave to set another slave free. 一人の奴隷が他の人のを自由にするのは不可能です。In order to have freedom, someone has to enter, <coughs> excuse me, enter the situation from outside. If this person enters the situation, he has to have the power to be in the world where everyone is a slave without himself being a slave. この誰かとはその人自身は奴隷ではなくその人以外は全て奴隷である世界の中で力を持っている人でなければなりません。この人は私たちを奴隷にし虚無感で満たされていないと感じさせる力より強い力を持っていなければなりません。And this person has to have the resources to pay the high price it takes to buy freedom for slaves. またこの人はすべての奴隷のために自由を買うための高い代価を払う視力を持っていなければなりません。This is exactly what Christmas celebrates. このことこそがまさにクリスマスを祝うことです。Where is the keys now? There they are. <laughs> <laughs> Jesus enters from outside. He isn't bound. Oh, I'm not going to. I don't want to cut your hand. I mean, it would be interesting, but I don't want to、oh. do it. I need better scissors. Okay. Oh, okay. There, you're very welcome. Thank you for being a good sport. And I guess we'll let Josh go too. There you go. Wow, your hands are red. <laughs> well done, Takeshi and Josh. You guys were good slaves. So, Jesus has come into our world of slavery as the only free person. 
イエス様は唯一何にも縛られていない自由な人としてこの奴隷制の世界に来られました。そして神としてイエス様だけが私たちを自由にする代価を払うのに必要な富を持っています。もちろん私たちはイエス様が私たちの身代わりに十字架の上で死んでくださったことによってその代価が支払われたことを知っていますそして死とその代価が支払われたことを知っています His birth and death have broken a hole in the prison walls so that all those who choose can now walk into freedom 彼の誕生は、誕生と死は、牢獄の壁に穴を開け、選択したすべての人は自由のうちを歩くことができるようにしたのです。So, this text shows us that Christmas is about freedom. この聖書歌詞は、クリスマスは自由を意味することを私たちに示しています。But there's more to it than just freedom. しかし、ここで示しているのは自由だけではありません。神様は私たちを解放するためにこのように神の御子イエスを送ってくださいましたまた私たちを神様の息子娘にするために神の御子を送ってくださったのですつまりクリスマスは神様の御子についてだけの話ではないのですクリスマスは私たちが神様の子供となるための招待となるための招待なのです。And this message is not just a story to be heard. そしてこのメッセージはただ聞くだけのストーリーではありません。It's a reality to be experienced. それは実際に経験するものなのです。As Christians, we know that putting our faith in Christ frees us from slavery. クリスチャンである私たちはキリストに信仰を置くことで私たちは奴隷制から解放されることを知っています。But we also know that freedom brings with it an experience.The experience of knowing that we belong to God, the experience of knowing that we have become His kids. また私たちはその自由が神様に属していることを知る経験、神の子供となったことを知る経験をもたらすことを知っています。So、now we know a bit more about God's rescue called salvation. 今、私たちは救いという神の救済についてもう少しよく知ることができました。It's rescue from slavery. それは奴隷制からの救いです。It is rescue that has come because Jesus was born as the only free person in a world full of slaves. イエ,スさイエス様が奴隷の世の中で唯一、とらわれの身でない自由な人として生まれてくださったからこそ、もたらされた救済です。彼はその自由を持ち私たちを解放し神の子供としてくださいました。Maybe you feel like a slave this morning and you don't see how anyone could possibly help you. もしかしたら今朝この中に奴隷のように感じている方がいて誰かが自分を助けてくれるなんて想像もできない方がいるかもしれません。You can experience Christmas today. その方は今日クリスマスを体験することが可能です。Jesus is not bound by your problems. イエス様はあなたの問題で縛られることはありません。He comes from the outside to set you free. イエス様は外からやってきてあなたを解放するために自由にするために外からやってきてくださいました。This is Christmas. これがクリスマスです。But what does it look like when we experience it? ではそれを体験するときはどのようなものでしょうか What will my life be、like、after experiencing the power of Christmas? クリスマスの力を体験した後私の人生はどのようになるのだろう I'm glad you asked. 皆さんが聞いてくれて嬉しいです。Have a look at verses 6, through 6節と7節を見てみましょう。Because you are his sons, God sent the spirit of his son into our hearts, the spirit who calls out, Abba, Father. So you are no longer a slave, but God's child. And since you are his child, God has made you also an heir. そしてあなた方は子であるゆえに神はアバ父と呼ぶ。御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。
These are the results of salvation. これが救いの結果です。The results of salvation have much to do with our hearts. 救いの結果は私たちの心に大きく関係しています。Uh, this is a turkey heart. これは七面鳥の心臓です。Isn't that cool? So I, I saved this from Thanksgiving.、Uh, it's pretty cool, you know, if you look really close on here, you can even see like the artery right there.、So, I don't want to get my hands all yucky, but there it is. When Paul talks about hearts, do you think you know, he has something like this thing in mind? Is that what he's talking about? Paul is talking about hearts. 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 Usually in the Bible, the heart means something like the, the inner thought life. In the Bible, the heart means something like the inner thought life. In the Bible, the heart means something like the inner thought life. Would you call you know, this kind of heart objective or is it subjective? Objective. You know, most people would say that this turkey heart is objective. この、えー、七面鳥の多くの人はこの七面鳥の心臓は客観的と答えるでしょう。But、we can see it, you know, we can touch it, we can, we can cut it open and see how it works even. If you want to, we can do it after church. <laughs> But most of us would say that the heart speaks of something subjective, you know, it's our, it's our inner lives. しかし多くの人は自分たちの心の内について語るときは主観的というのではないでしょうか。We can't see it, we can't really you know, touch it like the turkey heart. But Paul has just the opposite view. しし He says that we experience in our hearts something objective. Paul has just the opposite view. He says that we experience in our hearts s o m e t Indeed, it is tangible proof of salvation. It is concrete evidence that Christ has set us free from slavery. How does that work? Well, we first are able to talk to God in a special way. We can say, Abba, Father. Those who had experienced salvation know what this experience is like. We know what it means to call out to God as Father. どうぞ。In other words, the inner emptiness of slavery has gone. なな And now our hearts are full because God fills them with His Spirit who constantly assures us that we are His kids. そして今私たちの心が満たされるのは神様が私たちは神の子供であるということを常に確信できるよう神の霊を満たしてくださるからです。And that experience changes our prayer life. その経験が私たちの祈りの生活を変えます。We call God Daddy, and we experience the objective reality of His fatherly care for us in our everyday lives. 私たちは神を父と呼び、日々の生活の中で神の私たちへの父なる愛を客観的に実感しています。So the first result of salvation is relationship with God. つまり救いの一つ目の結果は神様との関係です
But there is a second result as well. It comes to expression in the word heir. 2つ目の結果もあります。それは相続人という言葉に表されています。This word evokes a sense of authority. この言葉は権威を感じさせます。In the Roman world, full grown adult adopted sons had all the authority of their fathers. ローマでは完全に成長した養子は父のあらゆる権威を持ちました。They could sell his property. 彼らは自分たちの土地を売ることができました。They could make contracts in their father's name. 彼らは父親の名前で契約を結ぶことができました。All the authority of him was theirs. 彼の権威のすべては彼らのものでした。Consequently, God's authority belongs to all those who experience salvation. だとすると、神の権威は救いの経験をしたすべての人に属することになります。To be an heir is to have authority. 相続人になるということは、権威を持つことです。Now, this doesn't mean that all Christians are wealthy and healthy all the time. これはすべてのクリスチャンが常に裕福で健康であるということではありません。Fear, no、そして、私たちが神に属し、この世は私たちの人生や運命を決める権威がないことを知ることによって、恐れることなく世の中に立ち向かうことができることを意味します。We are free. And not slaves. 私たちは自由であり、奴隷ではありません。More than that, we are sons and daughters. それ以上に私たちは神の息子であり、娘なのです。I just want to leave you with one thought today. 一つの考えを残して終わりたいと思います。Christmas is not an old story. クリスマスは昔の話ではありません。It's a present experience. クリスマスは現在の経験です。When our lives are broken and hopeless, Christmas is rescue that comes from the outside at just the right moment. As we worship, I invite you to experience Christmas again or even for the first time. Ask God to rescue you. 神様に救いを求めてください。Ask him to prove to your heart once again that you belong to him. 神様に所属していることをあな,たあなたの心で分かるように祈ってください。If anyone would like to become a Christian today, please talk with me or one of the deacons after church. We would love to pray with you. 今日クリスチャンになりたいと思っている方がいたらいらしたら、えー、クリス先生かまた役員に話しかけてください。本当に私たちは皆さんと喜んで一緒にお祈りさせていただきます。